ഇന്ന് ഞാൻ കൂന്തള വെച്ച് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ് കാണിക്കുന്നത് കൂന്തള നിറച്ച് പൊരിച്ചതിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ കൂന്തൾ റോസ്റ്റിൻ്റെ ഒക്കെ റെസിപ്പി ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് കാണുക അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ മൂന്ന് കൂന്തൾ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള വേസ്റ്റൊക്കെ കളഞ്ഞ് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് അപ്പോൾ കുന്തളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ജെൽ പോലുള്ള വേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കണം പിന്നെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ തലഭാഗത്തുള്ള പീസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഫില്ലിങ് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ആ ഭാഗം ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യണം മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം ഇതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ പാകത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു പാൻ വെച്ചിട്ട് അതിൽ ഇത് ഇട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു ഫ്രൈ പാൻ നന്നായിട്ട് ചൂടാവുന്ന സമയത്ത് അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഈ ഒരു റെസിപ്പിക്ക് ഞാൻ എല്ലാത്തിനും വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു നാടൻ ടേസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ ഇനി ഇതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ കൂന്തളിൻ്റെ പീസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് ഞാൻ അടച്ച് വെച്ചിട്ടാണ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഫ്രൈ ആവുന്ന വരുന്ന ആ ഒരു സമയത്ത് ഇതൊന്ന് ഒരു പൊട്ടൽ വരും അപ്പോൾ നമ്മളെ മേലിലേക്കൊക്കെ വീഴാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് വെന്ത് കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ഇത് ആയിട്ടുണ്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് ഞാനിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തത് ഇനി ഇത് മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി ഇതേ ഓയിലിൽ തന്നെയാണ് മസാല തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വലിയ ഉള്ളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എത്രയാണോ മസാല വേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ വെളുത്തുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്തതാണ് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം പാകത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം മസാലയിലേക്കുള്ള ഉപ്പ് മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഉള്ളിയൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വരുന്നത് വരെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഉള്ളിയൊക്കെ വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി മുളക് പൊടിയൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ എഴിവിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു നുള്ള് വലിയ ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് കാൽ കപ്പ് തേങ്ങ ചിരിവിയത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള കൂന്തളിൻ്റെ ആ ഭാഗമാണ് അതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ അത് എല്ലാതും നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ആക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫില്ലിങ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഫില്ലിങ് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ഇനി നമുക്ക് ഈ കൂന്തളിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നിറച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ സ്പൂണും കൊണ്ട് വെച്ച് കൊടുത്ത ശേഷം പിന്നെ നമ്മൾ കൈ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നന്നായിട്ട് ഫില്ലിങ് ആക്കി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഞാൻ കൂന്തൾ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ഒരു ഭാഗം ഞാൻ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് മുക്കാൽ ഭാഗമാണ് നിറച്ച് കൊടുത്തത് ഇനി ഞാൻ ഇതൊന്ന് ലോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് ഇതുപോലെ ഒരു ടൂത്ത് പിക്ക് വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് ലോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാം അപ്പോൾ ഫില്ലിങ് ഒട്ടും പുറത്തേക്കൊന്നും പോവില്ല അപ്പോൾ ഇതിവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം നമുക്ക്
ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കൂന്തളിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്തൊക്കെ ഒന്ന് ഇതുപോലെ തേച്ച് കൊടുക്കണം അപ്പം നന്നായിട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തും മസാലയൊക്കെ എത്തുന്ന വിധത്തിൽ തേച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പം മൂന്ന് കൂന്തളിലും ഞാൻ മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് തേച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഒരു അരമണിക്കൂർ എന്തായാലും ഇതൊന്ന് ഉപ്പും മുളകൊക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കുക അപ്പോൾ അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഞാനിത് പോലെ ഒരു ഫ്രൈ പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഒന്നിച്ച് മുക്കി പൊരിക്കുന്ന രീതിയിലല്ല ഞാൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കൂന്തൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ ഇടയ്ക്കൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് കുറച്ചധികം നേരം വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം എന്നാലേ ഇത് നന്നായിട്ട് വെന്ത് വരുള്ളൂ അപ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കരിഞ്ഞു പോവും ഇടയ്ക്ക് ഇതുപോലെ എല്ലാ സൈഡിലേക്കും ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക വീണ്ടും അടച്ച് വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുക അങ്ങനെ വേവുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം തുറന്നിട്ട് എല്ലാ സൈഡിലേക്കും ഇതുപോലെ ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പോഴേ ഇത് നന്നായിട്ട് വെന്ത് വരുള്ളൂ എന്നിട്ട് വീണ്ടും അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് തന്നെ വേവിച്ചെടുക്കാം അങ്ങനെ കുറച്ച് കൂടുതൽ സമയം വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഇത് വേവിച്ചെടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഇതിവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കൂന്തൽ നിറച്ചത് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബും കൂടെ ചെയ്യാൻ മറക്കരുതേ അപ്പം ഈ മറ്റൊരു റെസിപ്പിയുമായിട്ട് വീണ്ടും വരാം താങ്ക്സ